Agora, o Bahia poderia ter mostrado mais, né? Olha, Juliano, o que é que tem o Náutico, né? Para ter sete vitórias dentro do campeonato, ganhando tudo dentro de casa, ganhou do São Paulo há pouco por 3 a 0 e o Bahia não tem isso. É, o que é que tem o Náutico a mais do que o Bahia? Veja um jogador por, por jogador, se o Bahia não é melhor do que o time do Náutico. Então, lamentável. Sabe o que é mais triste, Juliana? É acabar um jogo como esse jogo de sábado do Bahia contra o Náutico e a gente ficar ouvindo que o time jogou bem, está em evolução, que o time jogou uma grande partida. É de doer isso aí. Porque o Bahia foi péssimo. Nem para dizer assim, ah, o Bahia jogou uma boa partida. O Bahia foi péssimo contra o Náutico. O Bahia pegou um Náutico descaracterizado, um time totalmente desfacelado, sem quatro ou cinco titulares, um time que estava quebrado. O próprio técnico Galo deu entrevista em Recife, na sexta-feira à noite, dizendo que está é, deixando a transparência, que estava com medo do Bahia, porque o Bahia tinha um time mais arrumado para o jogo de sábado do que o Náutico, que estava quebrado, com peças principais, inclusive o Chiesa, e estava de fora do time. O próprio jogador que fez o gol estava machucado, estava para sair do jogo. Desde o primeiro tempo. Desde o primeiro tempo. E o Bahia não evoluiu em nada, não jogou nada, não chegava na cara do gol, uma cabeçada do Fael. É, é que o goleiro pegou, é uma cabeçada meio de costas do Fael, e um chute do Gabriel, que entrou sozinho no primeiro tempo, e botou a bola por, pelo lado do goleiro. Então, um time totalmente feio, o Bahia, um futebol realmente, sabe, Juliana, um futebol vagabundo do Bahia, um futebol sem nexo, um futebol sem interesse. E valeu aquele ditado que dizem assim, técnico perde jogo, e pois o técnico é. Caio Júnior perdeu o jogo. Por quê? Porque o Caio Júnior já tinha feito uma modificação, ele veio para o segundo tempo com três atacantes e se resolve o jogo, não é no ataque, é no meio de campo, é na criação. E o Bahia não tinha nenhuma criação, porque entrou com três volantes, mesmo Fora o Náutico... Fora o lateral esquerdo, que também é volante. É, né? mas na, na função de volante, o Bahia jogou com três volantes. É diferente de você entrar com um volante, mas com uma postura diferente. Não, ele entrou com os três volantes, os homens naquela linha de cabeça de área, marcando fortes jogadores do Náutico, que não tinha nem o que marcar. Tanto é que, às vezes, o Fabinho estava na área adversária, porque não tinha o que marcar. O Náutico ficava muito muito mal no jogo, estava apático no jogo, é irreconhecível porque o Náutico tem entrado em jogos lá no Recife, lá nos aflitos, pressionando o adversário, jogando no ataque, mas contra o Bahia não, o time foi atrás. E o que fez o Caio Júnior? Já tinha colocado três atacantes, aí ele tirou o Mancini, que não estava bem, o Mancini no jogo, e não bota estava outro bem. Atacante. Colocou Ciro, para quê? Para agradar o Ciro, faltando cinco minutos. Ora, eu não fiz gols no 85 minutos, eu vou fazer nos 5, então vou segurar o 0x0. Zero zero. Pelo menos o um empate, o Bahia traria para cá o um empate, viria né, dessa mini discussão com 4 pontos para dentro de casa e perdeu porque o técnico mexeu errado no time.